A ver, papuchos y mamuchas, mis amiguirijillos y esclavrejillos de la TAN y del canal. Ahora sí, pasamos a reaccionar a la reacción de Javi Leveira con respecto a los contratos de confidencialidad. Bueno, el contrato de confidencialidad de Dallas Review. Espero que no haga tanto off como hace rato, porque por eso he separado un fragmento para subírselos ahora mismo. Anunciando la demanda de la Sarlén. Una segunda demanda, según Javi Leveira. Pero bueno. Este contrato que ha publicado Delox es exactamente Oye, pero ¿por qué dices tu lugar? Eh? A ver, es el mismo es el mismo exactamente que se publicó ya en 2017 2016 en la prensa, ¿vale? Pero... Bueno, según lo que tenemos es que la prensa compartió la primera página, no la 5 Entiendo que cuando está esto censurado porque se lo habrá mandado alguien que ya la ha firmado no es exactamente la misma página o sea, me refiero lo de la página era una imagen a ver me estoy viendo Delos no fue el que censuró los cuadros negros es decir no tiene nada es como si alguien encuentra un formato en internet y que alguien le pone el nombre Javi de Beira como podemos ver además en un documento creado es un documento creado en 2016 y modificado en 2017 lo cual es extraño ¿Quién le hará esta pendejada? ¿Por qué, Alancito? No sé, curiosidad. A ver, yo lo que entiendo es que este contrato... ...de ser el famoso contrato... Vale, a mí me suena que es el mismo exactamente que publicaron en Pop Populi, ¿eh? Mira. Sí, sí, pero no estaba completo. ¿Qué es lo que te impide este contrato? Vamos a verlo. ¿Vale? Es el mismo, lo que pasa es que sí que es verdad que este formato o lo han hecho, lo han pasado en PDF, o se lo ha mandado a alguien que lo haya firmado, pero bueno. ¿Qué es lo que te impide este contrato? Pues sí. Miren, que Javi Leveira lo que había hecho último era compartir esto, última página del supuesto contrato de confidencialidad de Dallas. Cuando un tonto coge a una linde, llega un momento en el que la linde se acaba y el tonto sigue. O sea, aquí como que nos dan a entender que el contrato se anula si es que encuentran algo ilegal, ¿no? Una cláusula. Pero aquí dice que se anula esa cláusula nada más. No es que se anula el contrato. Porque se lo dicen incluso en los comentarios. Y aquí en una publicación de Electra, ¿sí? Encontramos esto. Posibles implicaciones contradictorias. Si una cláusula es declarada inválida por V o LAR una ley, mantener el resto del contrato intacto podría implicar que las partes estén obligadas a cumplir con términos que son inherentemente ilegales. ¿Y qué es inherente? Que por su naturaleza está de tal manera unido a algo que no se puede separar de ello. Entonces... Está queriendo decir aquí que son naturalmente ilegales. O sea, no se puede desligar de la ilegalidad, posiblemente. O sea, si hay una cláusula ilegal, puede ser que haya más cláusulas ilegales. ¿No? Creo que está, está claro, ¿no? O sea, esa falla te puede decir a la cabeza, y creo que cualquier persona, oye, si aquí hay falla, ¿cómo sé yo que no vas a tener otras fallas en tu contrato? Pues pueden estar conectadas de alguna u otra forma. No todas, ¿no? Pero que pueden haber más irregularidades. ¿Se entiende, no? Pero Javi ha compartido esto. O sea, entiendo yo que esto lo ha compartido como para meter un Sasca. Queriendo darnos a entender de que el contrato se va a anular. Pero es que eso no va a pasar. Solamente la cláusula sería la anulada. En fin... Información confidencial. ¿Qué es información confidencial? Eh... Operaciones, número de teléfono, ventas estimadas, planes de negocio, relaciones sexuales, eh... acciones, actividades de ocio, actividades sexuales, sus afiliados. Este contrato de confidencialidad en sí puede ser más extenso de la cuenta, refiriéndome a qué personas habrían firmado. Es como que... Todos o la gran mayoría los estamos relacionando, afiliando a chicas, ¿cierto? A chicas que van a tener sexo con Dallas. ¿De qué otra cosa sería? Eh, a ver, piensen. Actividades de ocio. A migrijillas. Porque sí que es verdad que mucha gente ha dicho de que Lizzy P tendría un contrato. ¿Ustedes creen, gente? ¿De verdad que Lizzy P tendría un contrato? ¿No que lo ame? Hmm. O sea, con terceros entiendo. Terceros me refiero a pues, de señoritas que apenas está conociendo y que le gusta. 
Como por ejemplo esta chica rubia que salió, que Dallas la terminó por llamar señora, solamente porque la chica reveló que Dallas la estaba buscando para tríos. A ella le hubiese puesto un contrato, supuestamente, sí o no. Si es que ella hubiese aceptado y ya no hubiese salido hablando. Para tríos, ¿no? Tríos, cuartetos, qué sé yo. ¿Para qué otra cosa sería? Cero, cualquier individual, grupo o empresa no incluida en este acuerdo. Claro, yo lo que creo que el problema que tienen esta gente, los pobrecitos míos, ¿vale? Es que entienden esto como la policía, un abogado. Bueno, en sí se refiere a todo el mundo, ¿no? O sea, solamente tendrían que saber de pues, del asunto Dallas y la chica. O Dallas y el chico, no sé. <ríe> es que estamos suponiendo de que todo tiene que ver con relaciones sexuales. Ah, no habla mucho de los contratos. Bueno, mejor. Que solamente pueden revelarla en el caso de que acuerden contar algo en público. Le da pereza leerlo, ¿no? Y que en el caso de que... Yo estaba perdiendo... <ríe> estaba perdiendo la voz, estaba perdiendo el aire. Alguna de estas cláusulas, 10.000 pavos cada cláusula. Pero, ¿son 10.000 pavos o 50.000 pavos, como había dicho Ricky Eddy? Porque se supone que esto... No está actualizado. Se supone, ¿no? ¿O por qué lo dijo? Así se ve mejor, ¿eh? Pero tampoco excluye quienes sí pueden. Rosario, yo no puedo. Yo no puedo. Rosario, no hace falta. No hace falta, corazón. A la policía, a un abogado o al juez se lo puedes contar. No hace falta que lo ponga aquí. Excepto al juez y al abogado. ¿Vale, cariño? No hace falta que lo ponga. Cuando hablan de un tercero, hablan de alguien que evidentemente no sea eh, alguien judicial. Total, el hilo. Dallas lleva al menos ocho años haciendo firmar contratos. A su... Si lo ve así, es porque está bloqueado, ¿no? Parejas sexuales. Este es el contrato que Dallas no quiere que veas. Ah, y cuando pregunté de quién le formulaba esto, no sé, curiosidad, si es que era la tal Karime o la Nika o un hombre. Porque él a cada rato llama a un tal Duare, ¿cierto? Aunque él puede ser el editor. Diferente el editor del informante, ¿no? Abro hilo. El informante es la señora. Pero de repente son dos informantes, no sé. Remarca lo de actividades sexuales. El famoso contrato de Dallas se popularizó en 2018 por el artículo de Bob Populi sobre el caso de Olivita. Sin embargo, en ese artículo solo se mostró la primera página de este. Sí, pero el contrato no tenía nada que ver con Olivita, ¿eh? O sea, se publica... No, no, no porque ellos no han tenido contrato. El mismo artículo, pero no, no... Simplemente que le ponen ahí... Eh, pues, bueno, no, la publicidad. Quiere no decir que el contrato está relacionado con Olivita. No sé si a lo mejor está metiéndolo para insinuar que Dallas le hizo firmar un contrato a esta chica. Pero, vamos, más que nada porque yo creo que esta chica ha tenido de todo menos confidencialidad, ¿vale? Recientemente Pablo Franco, el abogado de Dallas, y el tuyo, y es... Pero creo que en Voz Populi precisamente figura así como se ha mostrado, ¿no? Aquí se ve Olivita, Dallas, creo que así, así se ve la publicidad. Muy... Lo digo por UTVH que también chequeó eso. Ah, sí. Y que tenía lagunas legales. Sin embargo, si quien lo hubiese firmado. Pero aquí dice recientemente Pablo Franco, el abogado de Dallas, reconoció que este contrato existía y que tenía lagunas legales. Sin embargo, si alguien lo hubiese firmado, lo difundiera, podría tener la edad consecuencias jurídicas. Cierto, se me había olvidado que Pablo también es abogado de Delos, ¿no? O sea, comparten. Si lo difundiera, podría tener consecuencias jurídicas. Puede ser como algo ilegal, como que puede ser que sigue siendo legal, pero igual falta contrastarlo. O sea, falta arreglar unas cositas o para que esté bien. Porque tú sabes, si no está bien escrito o se presta a otra interpretación, pueden haber problemas. ¿Sí o no, gente? O estoy hablando huevadas. Si no, ¿por qué Pablo Franco ha dicho que no es el mejor contrato que ha visto? Alancito, ¿pero vas a confiar en Pablo Franco? No sé. <risa> pero... Es que si ni entre ellos se ponen de acuerdo, o sea, ya, de 50 no más de eso, si ni ellos se ponen de acuerdo, entonces 
¿Cómo va la cosa? Pero hagamos de cuenta de que Pablo Franco tiene razón y que no es el mejor contrato que ha visto y que tiene lagunas legales. ¿A qué se puede referir eso? Es que es muy ambiguo también lo que suelta. Pero puede ser de que lo que está escrito no se preste, no se preste al entendimiento al 100%. Ah, esa gente como Rosario, por ejemplo, y cosas así. Eh... Pero Javi, si esté intentando quitarle la licencia a su propio abogado, qué fuerte lo de Delos, ¿eh? Qué fuerte lo de Delos. Sí, Javi, cuando no, cuando no aprovechando lo, más, lo mínimo para tirarle más caca, puta madre... ¿Y el ancito de Lutz no está haciendo lo mismo? Sí, es una guerra. Es una guerra. Pero entre Dallas y Delots. Sí que es verdad que Javi se involucra porque Javi, ya saben, interviene en las polémicas de Dallas. Pero bastantito, ¿no? Lagunas legales. Pero lagunas legales se refiere a que se puede mejorar. Depende, Javi. <ríe> a ti no te va a escuchar que tú tengas un contrato, ¿cierto? Sea contrato de trabajo, contrato de confidencialidad, lo que quieras, y que te digan, oye, que tu contrato tiene lagunas legales. Ah, lagunas legales, quiere decir que se puede mejorar. O sea, que está bien, pero es mejorable. No creo que lo tomes así y no preguntes. El ya lo conocemos, ¿vale? Uh -huh. Ahora bien, nada le impide hacerte eco, nada te impide hacerte eco de una noticia. Como por ejemplo, del artículo que hizo el Confidencial en 2017, en el que se adjuntó el contrato completo que les había facilitado una víctima de Dallas de esa época. ¡Ah, amigo! O sea, esto lo ha cogido de los de aquí, lo haré. O entonces, ya te digo yo, ¿quién lo ha publicado esto? ¿No? ¿Quién? Ya sabemos quién ha publicado esto. O sea, y está publicando esto como una bala. Gente, que lo note una vez. Mientras voy chequeando. ¿Qué sería el contrato que Dallas hace firmar a las chicas con las que planea tener relaciones sexuales? No lo ha soltado, ¿no? Algo se nos está pasando. A ver. Eso no tengo, ¿eh? Cláusula de confidencialidad aquí hablando de trabajador empresa, ¿no? Se compromete a no difundir secretos de la compañía. Como se rompe un contrato de confidencialidad, los daños por infracción de confidencialidad ocurren cuando la información confidencial se utiliza para beneficio personal, para perjudicar a la empresa o para favorecer a la competencia. La V o la acción de este acuerdo puede resultar en sanciones económicas u otras medidas judiciales. Aunque en las nuevas versiones del contrato, la penalización económica por incumplir una cláusula habría podido ascender a 50.000. Yo no puedo. La puerta se queda un poco, un poquito de la lengua. Viniendo de Ricky, viniendo de Ricky, ¿verdad? Bueno, a ver, me da igual la cantidad, o sea, es que realmente tampoco me cambia nada que sean 10.000 a que sean 50.000, o sea, estamos con lo mismo. Si no se incumple absolutamente ninguna cláusula, ¿vale? Si no se incumple absolutamente ninguna cláusula, no vas a tener que pagar ni 50.000, ni 10.000, ni, ni un euro. ¿Qué no hay más? Yo no entiendo cuál es la vuelta que le está dando este contrato, de verdad. O sea, ¿cuál es el problema con este contrato? O sea, que está feito. Dicen que Reburn no le pagó y que por eso se fue del país. Es que no me informaba esa parte bien, ¿eh? Porque ella quedó de pagarle 40.000 más las costas, ¿cierto? Porque infringió cuatro cláusulas. Para ese momento era 10.000 por cláusula. Se supone que ahora son 50.000. Bueno, eso lo ha dicho Ricky Ed y no he visto el contrato actual para decir que está acorde, ¿no? No sé. años de su vida, ni uno. Los vínculos no duran más de un par de años. 
sanciones, exceptuando los vínculos que están creados a base de abuso, maltrato o acuerdos de confidencialidad. ¿Es gente? Sospechosa. Como mínimo. Lo dejo ahí. Como mínimo sospechosa. Claro. Hablo de Dala otra vez. Pero la gente que es incapaz de mantener absolutamente ni un solo vínculo a lo largo de, yo que sé, 15, 16 años de su vida, ni uno, los vínculos no duran más de un par de años, exceptuando los vínculos que están creados a base de abuso, maltrato o acuerdos de confidencialidad. ¿Es gente? Los pone como símiles. Maltratos, acuerdos de confidencialidad. O ¿Sí? ¿no? Sospechosa. Pero es que no te has leído el contrato. <risa> no, 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 no. Sí, no, este es el hilo. Pues este hilo dentro de media hora. Vigílame los lugares. Este hilo dentro de media hora tiene 6, 6 o 7 millones de visitas y 40 o 50 mil likes. ¿Vale? A ver, vamos a ver, ¿eh? A ver, retrocedemos aquí. La movida que yo pienso. ¿Ya está? ¿Esto es? ¿Esto es? Directo 30 de agosto. <risa> no, 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 no. Sí, no, este es el hilo. Pues este hilo dentro de media hora, vigílame los lugares, este hilo dentro de media hora tiene 6, 6 o 7 millones de visitas y 40 o 50 mil likes. Nada. ¿Ya cuántas horas tiene? Como 8. Y tiene 700 mil. Tiene 586 retweets, 204 comentarios. Ahora van a decir que se quitó los bots. <risa> ya, los bots. Vale. Boch. Chicas, si tenéis contratos, incumplir las normas y las cláusulas y mandárselo a Delox, que os va a ayudar él, que le va muy bien y es una persona muy fiable. <risa> bueno, a ver, yo el tema de que las relaciones, eh, en el caso de Dallas, ¿vale? El tema es que mucha gente considera que Delox es más fiable que Dallas, ese es el punto. ¿Vale? Solamente las mantenga. Y otros más escépticos dirán que ninguno de los dos es confiable y se los puedo comprar. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que tú tengas un contrato de confidencialidad, ¿vale? No te ata a una persona. Si tú quieres romper la relación con una persona con la que tienes un contrato de confidencialidad... Pero entonces tendrá que ser amoldado, ¿cierto? Al requerimiento. Porque no va a ser lo mismo que tenga un contrato de confidencialidad con un amante, o sea, con, con alguien con quien quiera tener trigo o simplemente un encuentro sexual y con alguien que quiera como pareja. Ya que están insinuando que Dallas tiene un contrato con Liz y P, ahí va a ser un tanto diferente, ¿cierto? En el momento de, de querer desligarse, qué sé yo. Simplemente puedes dejarte de hablar con esa persona. O sea, no sé, si, o sea, no sé a quién se está refiriendo, si a amigos, colega o a la propia Lizzie, ¿vale? No sé en ese clic que le está tirando la puya. Pero si tú te quieres romper la relación con una persona con la que ha firmado la confidencialidad, pues simplemente rompes la relación. Lo único que no tienes que hacer nunca es ir a un periódico, ir a un canal de salseo o ir al, al Delox a contarle cosas a Barretti. O sea, donde, donde, a no ser que tengas una cláusula que diga, siempre te tienes que hablar conmigo, ¿vale? No puedes dejar de hablarte conmigo en la vida. No tiene, no tiene sentido. Pero alguien, alguien entiende... No sería recontra cagón eso. Que una persona tenga que mantener la relación con otra porque le jate un contrato de confidencialidad de confidencialidad, la única validez que tiene es que no, cuen que no cuentes lo confidencial. O sea, es que no entiendo por qué, por qué le estoy dando yo tanta vuelta a esto, porque no se entera. O sea, claro, es que no, claro, es que no entiendo tanta vuelta. Ha hecho un puto hilo para esto. Pero si de hecho hay artículos de, de prensa, que no hace falta... Sí, pero no del contrato de Dallas. <risa> Que la gente quería saber del contrato de confidencialidad de Dallas. ¿Por qué? Porque no todos los contratos de confidencialidad serán exactamente iguales, ¿cierto? Miren, aquí vemos tipos de contrato de confidencialidad. Unilateral y bilateral. Javier Leveira, si supongo que la gran mayoría pensamos que cuando hablamos de contrato de confidencialidad tendría que ser bilateral. Hace referencia a aquel donde ambas partes deben guardar el secreto de información, ¿cierto? Pero aquí también nos indica unilateral. Se entiende por la 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 la, aquel en el que solo una de las partes debe guardar el secreto de información. Este acuerdo es el que emplea la empresa con sus trabajadores o entre algunas empresas y proveedores. Y si ellos tienen un contrato de confidencialidad unilateral y ni siquiera se habrán dado cuenta, ¿Mm? o sea que ellas no pueden hablar, pero Dara sí que puede. 
Alancito, pero si Dallas no ha salido a hablar. Bueno, pero de repente no habla con sus amiguirijillos, colegas, qué sé yo. Gente de mucha, pero mucha confianza. Estaría feito también, ¿no? ¿Mm? No estoy que aseguro nada, ¿no? ¿Y cuál es la bala de Dallas? <risa> Dime cuál es la bala de Dallas, por la puta madre. El videillo que sacó con Kenzo. Y claro, con la ex de Delots. Sí, buena bala. Nutelots, Dildots. Buenos memardos. ¿No te da esa sensación? No. A mí hubo un vídeo. Cuando el Dallas empieza a sacarle, que tiene grabado el cabrón, la conversación de disco, que la graba antes de sacarle el vídeo, ¿vale? La graba. Y... Bravo, Delots, te faltan 10 balas. Cuando coge el cabrón. Pero Javier, ¿no te parece poco ético desde tu posición como abuelo no armar la mini? No, eso no, eso me parece que es lo que os merecéis. Escúchame, yo cuando veo al cabronazo, tío, o sea, qué puta fatalla ha tenido ya y cómo está con el culo tan pelado ya de puto salseo, que coge cuando se va a pelear con el telo ya del todo y graba la conversación de disco, por si acaso, al telo le da por borrar mensaje, manipular a lo que sea. Y coge el telo con todos sus huevos, que lo último que se espera es... Eh, recuerda el audio que grabó del podcast, pero es que lo del audio del podcast tiene su explicación, que es más lógica de la tontería que dicen los haters, espera. ¿Lo explicará? Javi, me acabo de despertar de una siesta, y lo primero que veo son los contratos de confidencialidad de Dallas. ¿Qué ha pasado, jajaja? Ja, ja. ¿Tiene, ¿Tiene uno tú o qué? Escúchame. Hmm. Y coge el Delox, claro, en su mente, ni de coña el otro, ni de coña el otro, tendría grabada la pantalla con la conversación, ¿no? ni de puta coña, quién se va a pensar que nadie te graba eso, ¿vale? Con Dallas sí se tiene que pensar de todo. O sea, así hayas puesto un hola, tú ya ten en tu cabeza de que ese hola se va a filtrar. Ah, ¿quieren ejemplo? Cherry Arizona. Le dijo hola y Dallas ya lo estuvo mostrando en su video. Lo que quería es ciber queso conmigo. Pero Javi, que Dallas no ha desmentido eso al 100%. Dallas mostró, o sea, otras como, oh, bueno, adicional a la conversación que mostró Delots, pero Delots también salió a decir, oye, que si no están esos mensajes es porque no existen. Entonces grabó con su Observer Studio y Dallas no ha vuelto a salir. Sí, sí, la verdad es que hemos desconfiado de Delots, por supuesto. Lo que he dicho en todo momento, y ustedes podrán ver en mis demás en mis demás videillos, de que lo que yo desconfío es que ni uno ha dado una prueba de verdad tajante para decir, ah, ya, tengo que creerle el 100%. Pero Dallas tampoco es que se quede atrás, ¿no? O sea, ni Delots ni Dallas. Delots, Dallas. <ríe> se pega, ¿no? Pero quien ha mostrado más prueba pues sería Delots. ¿Por qué? Porque él ha grabado en su Observer Studio y lo ha mostrado. Dallas ha mostrado nada más capturas. O sea, ¿ven la diferencia entre una captura y un video? Así como si estuviese pues, en directo o algo parecido. Bueno, no fue en directo, pero fue un video. ¿Sí? Que no parece que tener cortes. En cambio, Dallas te muestra capturas. Capturas. Por eso es que uno tiene más duda. Yo no digo que Delots no pueda mentir, por supuesto, pero Dallas también. Y si Dallas no me presenta más evidencia, ¿por qué tengo que creer en él? Contra de Dallas. Entonces Delox al día siguiente puso un vídeo, un tweet, ¿no? Y dijo, oye, que sepáis que el vídeo que ha sacado Dallas grabando mi conversación es mentira. Y ya está, a tomar por culo. Porque son capturas. Siempre digo Dallas, cuando estoy hablando del combate de ellos dos siempre se me escapa. Uy, sí. La verdad es que no es el único, ¿eh? Dallas. Pero... Hacel también, creo. El Dalatz. Yo me mandé a puta polla con ese vídeo. Y coge el pavo con su polla. Yo estaba yendo yo en eh, el avión de Madrid a Estambul. Y pone un hilo diciendo: Oye, que la conversación que ha sacado Dalas ayer, la mía no, eh, la mía era original. La que sacó el Dalas ayer, el vídeo, grabado con el vídeo del disco, eso es mentira. Esa es mentira. 
y chispo y no pasa nada. A tomar por culo. Pero, Javi, en el momento que Dallas salió a hablar en su videillo, tú lo diste por sentado. Y mágicamente apareciste para decir que Delos era un mentiroso o algo por el estilo. Delos sale nuevamente con este videillo y tú mágicamente desapareciste. Y saliste, creo que después de un día o dos máximo, un día creo, ¿no? Pero ahí sí que se demoró, se demoró bastante. Yo pregunto, ¿por qué tendríamos que creer que lo que dice o ha mostrado Dallas es cierto? O sea, que me den una razón de verdad, una razón que destroce cualquier otra razón. ¿Por qué tengo que creerle a Dallas en esto? Y si quieren pueden plantearme al revés. ¿Por qué tengo que creer en Delots en esto? Es que tampoco tengo que creerle a Delots al 100%. Lo único que les digo es que quien me ha presentado mayor evidencia ha sido Delots. Eso no va a ser lo que estoy diciendo. Pero puede ser el mentiroso Delots, ¿eh? Pero lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Creo que no vamos a poder aclararlo. Hubiese sido bueno. Es que no sé. Si yo hubiese estado en el zapato de Delots. Hasta lo hubiese pedido debate. Para tratar ese punto en específico. Aunque capaz no hubiese significado nada. No No hubiese arreglado nada. Porque Dallas se hubiera cerrado. Y hubiese estado discutiendo con Delots. De la forma en la que le estuvo diciendo. qué juego hizo Bully Red. Si no se hubiese solucionado nada. No sé. Pero es que. Si tú estás seguro de que no has borrado nada, de que no has mentido, pues, ¿qué puedes perder? Pero sí que es cierto que mostrar cosas que no existen, o cuando no eres culpable, como lo que le estaban pidiendo a Nauter, hey, este no es mi videillo, pero ¿cómo pruebo que no es mi videillo, no? Dallas, Dallas, juega con eso muchas veces. Lo del tema que Dallas grabara la, la entrevista, que mucha gente dice, ¿pero cómo te vas a fiar de un amigo psicópata que te graba? Cinco horas grabándote, es como... Tío, el Dala, cuando era amigo del Delo. ¿Qué va a decir? Que ahí no eran amigrijillos. Y por eso tiene el derecho de grabar toda la conversación. No se iba a comer con él. Iba con la grabadora, grabándolo. A ver, el Dala tiene esas cinco horas grabadas. Porque es un tío al que no conoce y el que no confía de nada en ese momento. Muy bien grabado, por cierto. Muy bien grabado, por cierto. Quiere decir que Javi Oliveira lo ha escuchado. Y lo graba porque es una entrevista. Y eso se lo he visto yo hacer a un montón de gente. Que, la... que han grabado la entrevista. La entrevista te puede atracar. Pero él también dijo de que habría grabado cosas privadas, ¿no? Por lo que no se ha visto. La graban por si la publica manipulada. Y menos mal que la grabó. Porque ahí tiene que haber, vamos. Bueno, ya hemos visto lo que hay. Que se ponen a decirle puta guarra a la Abby. Javi aquí habla como si él hubiese escuchado ya los audios, ¿no? De repente los ha escuchado ya. Exacto. O de repente simplemente está hablando por hablar. A decirle de todo y todo lo que hizo con ella. Lección. Si Abby le hubiera hecho un contrato de confidencialidad, de confidencialidad a ese pavo, al amigo de Delox, al editor, pues Javi ahora tendría 50.000 pavos más en el banco. Esa es la conclusión y eso es lo que están criticando los cortitos. ¿Por qué? 50 mil pavos. ¿Pero cómo? Si es que eso, el pavo ese la contaba de Lots, supuestamente. Y eso no hubiese salido de ahí si es que Dallas no sale a hablar. Y es que eso, si es que es cierto. ¿Mm? O sea, tenemos que creer porque lo dice Dallas o porque lo dice Javi. No sé, permítanme dudar. Javi Oliveira también dijo de que iba a contar lo de... Ari Gameplays y lo de Juan Guarnizo, que iba a mostrar algo, creo, ¿no? Y no ha sacado nada. Que claro, también, me entra la duda porque los otros no han salido a desmentir. Por supuesto, pero... ¿Cómo quedan ambos? Porque ese pavo, lo primero que hace, cuando le viene Dallas, ni más ni menos, cuando le viene Dallas, ni más ni menos, es ponerse a contar y a, y a insultarla a la chavala y todas las posturas que ha cogido con ella. ¿Vale? Entonces, si era Dallas manda a Abby la prueba, pues ahora Abby, si no fuera moviéndose por bandos y por tonterías y le hubiera hecho un contrato de confidencialidad, pues ahora Abby tendría 50.000 pavos más. Y ese tío quedaría, pues ya te digo, o sea, si, si cuentas eso a Dallas, ¿a quién coño no le habrás contado todas las posturas que habrás puesto con Abby? Uf. Pero oh, seguir riendo de los contratos de confidencialidad. Oh, qué, qué turbio, qué turbio. Seguramente, seguramente haya muchos más youtubers que los tengan y que los hagan. 
Tiene sus pros y sus contras. Cuando tienen relaciones. Hablando de famosos, ¿no? Javi, siento que ahora eres fan de Gref. Sí, soy. Sí, yo soy, yo soy. Lo soy. ¿Y qué vas a hacer, Javi, cuando Dara se pelee con Gref? Y ya no sacándole cosas nuevas, sino sacándole cosas pasadas. Por supuesto. Vale. A ver, vamos a ver algo. De Gref. Bueno, ya acabó esto, ¿no? Hemos escuchado a Javi y al parecer Javi ha escuchado el audio, ¿no? O los audios. Bueno, sería un audio nada más, ¿no? Un audio de cinco horas. Porque tajantemente está diciendo de que el pavo ha estado contando su relación con Abby, ¿no? Y que Delots ha pasado a insultarla, qué sé yo. Pues no sé. ¿En algún momento saldrá? Vete tú a saber. Lo dejamos aquí, ¿sí? ¿eh?